നമസ്കാരം സിൽവർ സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സിൽവർ സ്ക്രീൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സംഗീത മോഹൻ അഭിനയം നിർത്തിയോ എന്തുകൊണ്ട് സീരിയലിൽ കാണുന്നില്ല മലയാള കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രധാന സംശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് വർഷങ്ങളോടും സീരിയൽ രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്ന ഈ ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അപ്രത്യക്ഷയായി സംഗീത പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ചു സ്ക്രീനിന് മുന്നിൽ നിന്ന് പിന്നിലേക്ക് മാറി അഭിനയം മതിയാക്കി എഴുത്തിലേക്ക് പലരും സീരിയലുകളുടെ ടൈറ്റിൽ കാർഡ് വായിക്കാത്തത് കൊണ്ട് രചന സംഗീത മോഹൻ എന്ന് കാണാറില്ല അതെ അഭിനയത്തിൽ ചെറിയ ഇടവേള എടുത്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മലയാളം സീരിയൽ രംഗത്തെ വിലയേറിയ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ് സംഗീത മോഹൻ പ്രേക്ഷക മനസ്സുകൾ കീഴടക്കിയ നടി എഴുത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴും വിജയം ആവർത്തിക്കുന്നു കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച ആത്മസഖിയും വാസ്തവവും സീത കല്യാണവും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചോളം ഹിറ്റ് സീരിയലുകളാണ് സംഗീതയുടെ തൂലികയിൽ നിന്ന് പിറവിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് സംഗീത മോഹൻ എന്ന തിരക്കഥാകൃത്തിന് ഇപ്പോൾ പവൻ വിലയാണ് മിനി സ്ക്രീനിൽ ഇതേപ്പറ്റി സംഗീത പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അഭിനയം നിർത്തിയതല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ചിലതങ്ങനെ സംഭവിക്കും വായിക്കാനും എഴുതാനും പണ്ടേ ഇഷ്ടമാണ് മുൻപെന്റെ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ കവിതകളും കഥകളുമൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ആരുടെയും അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയോ പലതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല തിരക്കഥയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതോടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി അതോടെ അഭിനയത്തിൽ ചെറിയ ഇടവേള വന്നു എഴുതുന്നതിനൊപ്പം അഭിനയവും തുടർന്നാൽ രണ്ടും കുളമാകും ഞാനിപ്പോഴും എഴുതുന്ന സീരിയലുകളിൽ ചെറിയ ചില കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് ചെറുതല്ലേ ചെയ്താലോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ റിസ്ക്കാണ് അവസാനമായി അഭിനയിച്ചത് മഴവിൽ മനോരമയിലെ ദത്തുപുത്രിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പട്ടത്താണ് സംഗീത മോഹന്റെ വീട് അച്ഛനും അമ്മയും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു എൽ ഡി ക്ലർക്കോ പിയൂണോ ആയാലും സർക്കാർ ജോലി മാത്രമാണ് ജോലി എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ധാരണ ഒരു ഘട്ടം വരെ എന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തെ ഒരു നേരം പോക്കായി മാത്രമാണ് അവർ പരിഗണിച്ചിരുന്നത് വളരെ യാദർശികമായാണ് അഭിനയ രംഗത്തെത്തിയത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ വഴി ഒരു കുടയുടെ പരസ്യത്തിൽ അവസരം കിട്ടി അമ്മയുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ മക്കളൊക്കെ അതിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് സംഗീതയും പോയത് അതിനുശേഷം പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലേക്കും സീരിയലുകളിലേക്കുമൊക്കെ ക്ഷണം കിട്ടിത്തുടങ്ങി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യ സീരിയലായ ഉണർത്തുപാട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധേയായത് ജ്വാലയ എന്ന സീരിയലിലൂടെയാണ് അത് നേടിത്തന്ന പ്രശസ്തി മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ധാരാളം സീരിയലുകൾ ചെയ്തു എടുത്തു പറയാവുന്നത് ചന്ദ്രോദയം സമയം ഇതൊക്കെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ആക്ടറാണ് സംഗീത എഴുത്ത് അഭിനയത്തിന് മുൻപേ ഒപ്പമുണ്ട് ആത്മപ്രകാശനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എഴുത്തെന്നാണ് സംഗീത പറയുന്നത് മറ്റൊരു തമാശ സംഗീത എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ ആരും അഭിനയിക്കാൻ വിളിക്കാതായി എന്നതാണ് അവർ വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തം എഴുത്തിൽ കഥാപാത്രം ഉണ്ടാക്കി അഭിനയിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് പലരുടെയും നിലപാട് വിവാഹത്തെപ്പറ്റി സംഗീത പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ആകസ്മികമായാണ് സംഭവിച്ചത് എല്ലാം അങ്ങനെയാകട്ടെ പക്ഷേ വിവാഹമാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും എഴുത്തിന്റെ രംഗത്ത് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുകയാണ് സംഗീത ഇപ്പോൾ